హాయ్ ఏం చేస్తున్నారు ప్రపంచంలో ఎవరికి దక్కని అదృష్టం ఒక పెద్ద క్యాన్వాస్ మీద పడుకోవడం ఇంకోటి నీకు విషయం చెప్తా ఒక శిల్పి విగ్రహం మీద కాళ్ళు పెట్టి చెక్కుతాడు కాళ్ళు పెట్టకపోతే చెక్కనే లేడు అవును కానీ ఎవరైతే ఎప్పుడు పెయింటింగ్ లేదు ఎవరిలో ఆర్ట్ లేదు వాళ్ళు ఎప్పుడు పెయింటింగ్ కాలదగలు కానీ మొక్కుంటారు అనమాట కానీ నిజమైన ఆర్టిస్టు లేకపోతే నిజంగా ఆర్ట్ లో ఉన్నవాడు స్కల్ప్టరు వాడు బ్రహ్మాండంగా కాళ్ళు పెట్టి తొక్కి ఫైనల్ గా దాన్ని శుద్ధి చేస్తారు అంట సో ఇప్పుడు నేను భాను భానవ చూపి పెయింటింగ్ మీద కూర్చొని వేస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే పెయింటింగ్ అంతా పూర్తయింది ఈ పెయింటింగ్ ఎసెన్స్ తెలుసా మైథిలి తెలీదు చెప్పు సో ఈరోజు యాక్చువల్ వీఆర్ ఫినిషింగ్ ద కెన్ క్యాన్వస్ ఓకే అంటే ఇది అయిపోద్ది కంప్లీట్ అవుతుంది ఆ సో కంప్లీట్ అయిపోతుంది ప్రపంచంలో గొప్ప గొప్ప ఫిల్మ్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు వరల్డ్ సినిమా గురించి ఓకే అంటే ఇప్పుడు మనకి ఒక 10 పేర్లు చెప్తా చార్లీ చాప్లిన్ లేకపోతే ఆ ఇది అకిరా కురుసోవా లివ్ టోరీ స్టీవెన్ స్పీల్బర్గ్ ఆ తర్వాత ఇదేది మన అంటే నేను గుర్తు చేసుకుంటున్న మంచి వ్యక్తుల పేర్లు ఫ్రాన్సిస్ ఫోర్డ్ కపోలో ఆ తర్వాత చెప్పిన ఫస్టే ఆర్థర్ ఆర్థర్ పెన్ ఇప్పుడు ఆర్జీ గారిది కూడా ఉంది ఇక్కడ అది ఇన్కార్పొరేట్ చేయట్లే మనం ఓకే అది ఓన్లీ రెఫరెన్స్ పెట్టుకున్నది అంటే మన టార్గెట్ లోకల్ డైరెక్టర్స్ కాదు అంతర్జాతీయంగా సినిమాని ఒక దశ ఇప్పుడు ఉదాహరణకి బెంగాలీని తీసుకున్నాం ఐ థింక్ మృణా మృణాల్ సేన్ తీసుకున్నట్టున్నాం ఆ తర్వాత ఫెడ్రికో ఫెలిని ఆ తర్వాత రాజ్ కపూర్ ని తీసుకుందాం అంటే బాలీవుడ్ నుంచి మొత్తం ఒకటే డైరెక్టర్ నువ్వు లే చూపించట్లా ఓకే నన్నేం చూపిస్తావు తర్వాత స్టాన్లీ కుబ్రిక్ స్టాన్లీ కుబ్రిక్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఆయన ఫేస్ చూపి ఎంత బాగుంటుంది ఫేస్ చూపి తర్వాత మనం క్యాన్వాస్ అంతా కూడా ఒక ఓపెన్ చేసి పెడదాం ఎవరు ఇట్ ద సెకండ్ ఆ యా దిస్ గై ఓ వెరీ ఫియర్సింగ్ ఐ స్టాన్లీ కుబ్రిక్ వా ఆ తర్వాత ఇంకోటి రాబర్ట్ బెనిని ఇంకా వేయలేదు వేయాలి ఈరోజు ఓకే ఆ తర్వాత గుంజాలేజ్ ఆ తర్వాత జార్జ్ కుక్కర్ ఆ తర్వాత అందరికంటే ఫేమస్ డైరెక్టర్ అప్పట్లో శ్రీ మా తాత ఆల్ఫ్రెడ్ హిచ్కాక్ అంటే నాకు నిజంగా సినిమా డైరెక్షన్ ఇంట్రెస్ట్ కంటే ముందు నాకు నచ్చిన పేరు హాలీవుడ్ లో ఆల్ఫ్రెడ్ హిచ్కాక్ క్రికెట్ లో నచ్చిన పేరు గ్రహం గుచ్ అంటే పలకడానికి విడ్డర విడ్డూరంగా ఉన్నది ఆ తర్వాత జాన్ కాసవి ఆ తర్వాత స్టాన్లీ కుబ్రిక్ ఓకే ఆ తర్వాత మనకు బాగా తెలిసిన వ్యక్తి అదూర్ గోపాలకృష్ణన్ తర్వాత మన డైరెక్టర్ కూడా ఇప్పుడు విశ్వనాథ్ గారు కానీ బాపు గారు కానీ మనం ఎందులో ఎందులో ఎందుకు ఇన్పరాడ్ ఇన్కార్పొరేట్ చేద్దు అంటే ఫస్ట్ ఇది నేను సొంతంగా చేసిన వర్క్ కాదు ఇట్స్ ఎ కమిషన్ వర్క్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఓకే సో ఇది యాక్చువల్ గా ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ ఆర్ అండ్ హాఫ్ ఆర్ అండ్ హాఫ్ మధ్య 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 మధ్యన బాగా సో మధ్య మధ్యన మధ్య మధ్యన ఫినిష్ మధ్యన కొంత గ్యాప్ వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు ఫినిష్ చేయాల్సిన సమయం ఆసన్ బికాస్ సమ్మడి వాట్స్ టు ఇనాగ్రేట్ ఇట్ అదే ఆ విషయం సో ఇది నేను బాను అంటే నేను మొత్తం చేసిన బాను అప్పుడప్పుడు అప్పుడు షీఈస్ ఆల్సో కో ఆర్టిస్ట్ ఆ తర్వాత దీంట్లో సినిమా యొక్క సైకిక్ ని సినిమా అనే ఒక ఫినామిన టర్న్ చేసిన వాళ్ళు మలుపు తిప్పిన వాళ్ళు ఇందులో ఉన్నారు అనమాట సో ఇప్పుడు మనం దీంట్లో వేయలేదంటే వేరే వాళ్ళు ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నట్టు కాదు ఈక్వల్లీ రెస్పెక్ట్ ఆల్ దోస్ పీపుల్ ఇన్క్లూడింగ్ ఇప్పుడు పూరి జగన్నాథ్ కానీ ఇక్కడ లోకల్ డైరెక్టర్స్ కానీ దే ఆర్ గ్రేట్ ఇంకోటి చాలా పెద్ద క్యాన్వస్ చూడు అక్కడ రోల్ చుట్టేసి చివరిలోన్ ఇట్ అంటే మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇది మధ్యన ఒక చిన్న స్టీల్ పెయింటింగ్ లో చూస్తే ఒక చిన్న ఒక చార కనిపిస్తుంది నేను యాక్చువల్ గా దాన్ని ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేశాను ఇప్పుడు నా పెయింటింగ్స్ లో ఒక చిన్న చార ఉంటది అట్లా మధ్యలో అంటే ఐ జస్ట్ వాంట్ సే అది తెర రెండోది అది ఒక 
థర్డ్ ఐ లాంటిది అంటే ఒక మనిషి యొక్క ఇంటెలిజెన్స్ ఒక మామూలు మనిషి ఒక క్రియేటివ్ పర్సన్ ఏంటంటే క్రియేటివ్ పర్సన్ హ్యాస్ వన్ ఎక్స్ట్రా ఐ ఈస్ లైక్ శివ శివ ఇన్ యాక్షన్ అంటే అంటే యు ఆర్ హీస్ క్రియేటింగ్ సమ్థింగ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఏదో ఒకటి తనలో డిస్ట్రాయ్ అయితే కూడా క్రియేట్ చేస్తా ఉంటాడు అంటే ఇప్పుడు క్రియేట్ చేయడానికి చూసే నేత్రం అది ఇంకొక నేత్రం అని అంటున్నా అంతేనా 100% కదా ఇప్పుడు ఈ కళ్ళు వేరు మళ్ళా క్రియేటివిటీది ఇప్పుడు ఈ పోస్టర్ ఇక్కడ రావడానికి ముందు ఫస్ట్ నీ ఇన్నర్ లో నువ్వు అది ఊహించుకోసుకున్నా అది దాన్ని ఇంకో నేత్రంగా చెప్తున్నా అబ్సొల్యూట్లీ ఓకే అయితే నా నా ఎంపిరికల్ కన్క్లూజన్ ఏందంటే ప్రపంచంలో కొందరు పడి ఉంటారు వాళ్ళకి ప్రకృతి తో సంబంధం ఉన్న వాడి జీవితంలో మొక్క నాటుడు మొక్కకు నీళ్లు వేయడు ఏ మట్టించుకోడు వాడు అవును వాడికి డబ్బు కావాలి డబ్బు ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని కావాలి మిగతా ప్రకృతి అన్ని ప్రాణులు అన్ని ప్రకృతిలో ఉన్నాయి వాడికి ప్రపంచంతో పట్టదు బెంజ్ కార్ పైన చూడదు ప్రపంచంలో పెద్ద బిల్డింగ్ చూడదు పైన విమానం పోతున్న చూడదు ఈ డజన్ కేర్ సో ప్రపంచంలో కొందరు ఉన్నారు ప్రకృతిలో కొందరు ఉన్నారు సో ప్రపంచాన్ని అయితే కొందరు మన లాంటి వాళ్ళు అంటే అది వినసెంట్ వ్యాంగో మైకల్ ఆంజలో బాపు గారు రామ్ గోపాల్ వర్మ సో నువ్వు నేను వాట్ ఎవరు వీళ్ళు ప్రపంచంలో ఉన్నారు కానీ ప్రపంచంలో ఇరుక్కోవడం వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు ఓకే అట్లాంటి సమయంలో వాళ్ళ కాళ్ళు ప్రపంచం ఇరుక్కపోయినాయి అయితే వాళ్ళ చేతులు ప్రకృతి వైపు వెళ్ళినట్లు వెళ్తాయి అన్నమాట ఓకే సో ఈ ప్రకృతి వైపు చేతులు చాచే ప్రయత్నమే క్రియేటివిటీ అంటే ఈ ప్రకృ ప్రకృతికి ప్రపంచానికి మధ్యన బ్రిడ్జ్ క్రియేటివిటీ ఓకే అంటే ఒకవేళ సింపుల్ గా అర్థం చేసుకో అంటే వాట్ ఈస్ క్రియేటివిటీ అంటే ఇట్స్ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ద వరల్డ్ అండ్ ద నేచర్ అట్లా చూడాలి ఇప్పుడు మనం ప్రపంచంలో ఉన్న క్యాన్వాస్ కలర్ లు వాడి మనిషిలో ఉన్న ప్రకృతిని సాటిస్ఫై చేస్తున్నాం వీఆర్ అడ్రస్సింగ్ మన క్యాన్వాస్ ప్రపంచాన్ని వీళ్ళంతా ప్రపంచానికి సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు తీసిన సినిమా ప్రపంచం కానీ సినిమా చూసిన వాడు పొందే సాటిస్ఫాక్షన్ ప్రకృతి అవును హాయి వెళ్ళిపోవచ్చు మైథిలి నువ్వు చూడగానే ఇప్పుడు అడుగుతా ప్రశ్న స్పాంటేనియస్ ఆన్సర్ ఈ పెయింట్ చూడగానే నీకు ఏమనిపించింది చెప్పు మస్తు అనిపించింది ఇతను బాగా నచ్చింది నాకు ఇతను కళ్ళు చూపు ఇంకా అంటే ఒక ఆర్టిస్ట్ స్టూడియో అవును నా గది నా మది ప్రవహించే ఒక నది ఆ నదిలో మేమంతా అలా 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 ఎవరో అన్నారు నువ్వు చెప్పే దాంట్లో ఎక్కువ నీ సెల్ఫ్ డబ్బా ఎక్కువైపోయిందని వాళ్ళకి అయితే నేనన్నా సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి నా అని వాడుతున్నా కానీ అటువంటిది ఏమి లేదు నిజంగా లేదు ఇంతకంటే చెప్పలేదు ఇది బాగుంది ఇద్దరు ఇట్లా చూసుకోవడం ఏ నువ్వు పెయింటింగ్ వెళ్ళింది ఎందుకు దొక్కుతున్నావు జోక్ నేర్చుకోవాలనిపించింది తర్వాత ఇంకేదో ఒక్కడ చూపిద్దాం అనుకున్నా ఈ గదిలో వేసిన రెండు మూడు అద్భుతం ఇది మా అమ్మ వేసిన పెయింటింగ్ ఇది అంతా ఆర్ట్ ఆర్ట్ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఇగో ఇది యూట్యూబ్ ద్వారా పరిచయమైన ఒక మిత్రురాలు ఇచ్చిన ఒక బహుమతి పేరు మర్చిపోయాను ఏమనుకోవద్దు సో దట్ ఇది ఆకాశంలో ఉంటుంది ఐఎమ్ థ్యాంక్ వెరీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిజంగా మర్చిపోయినా అంటే పుస్తకం పంపిస్తే ఇప్పుడు గుర్తొస్తలేదు నాకు బాను మనకి ఈరోజు ఎంతసేపటికి పూర్తి చేస్తాం లాస్ట్ వర్డ్ వైట్స్ ఓకే
ఓకే సరే మరి బాయ్ చెప్పండి బాయ్ టాటా 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 చెప్పండి రీసా గారు బాయ్ బాయ్ టాటా చెప్పండి ఇది యాక్చువల్లీ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మన కల్చరల్ డిపార్ట్మెంట్ శ్రీ మామిడి హరికృష్ణ గారు నన్ను వేయమని అడిగితే వేస్తున్నాను ఇట్స్ కమిషన్ వర్క్ అంటే యాక్చువల్గా ఈ పాటికి ఇన్స్టాల్ అయిపోయిండాలి బట్ ఆఫ్ కోర్స్ కాస్త లేజీ అవ్వడం వల్ల ఒక పెయింటింగే కదా క్యాప్ ఫరక్ పడతావు ఒక ఆరు నెలలు ఏట ఇంకోటి ఒక్కసారి అక్కడ ఇన్స్టాల్ అయిందంటే రవీంద్ర భారతి ఉన్నంత కాలం ఉంటుంది సో ఆల్రెడీ నేను వేసిన అన్నట్టు పెయింటింగ్స్ అక్కడ ఉన్నాయి సో ఇది కూడా ఒక థీమ్తో చేసింది కమిషన్డ్ వర్క్ అనేది ఇక్కడ చాలామందికి తెలియదు సో ఇది అట్లా తర్వాత నా ఓన్ స్టైల్లోని అంటే కొన్నిసార్లు ఏమైందంటే లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం ట్రమెండస్ ఫ్రీడమ్ కూడా ఉందన్నమాట సో ఐ సింప్లీ ఫాలో మై హార్ట్ అండ్ ఐ కెన్ డూ దాట్ అది విషయం ఏదేమైనా ఆర్ట్ యూనో ఇంపార్టెంట్ ఆర్ట్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ కదా ఆర్ట్ ఈజ్ లైఫ్ ఇంకొక చిన్న కాంటెక్స్ట్ చెప్తే ఆలోచించండి వెన్ దేర్ ఈజ్ ఆర్ట్ దేర్ ఈజ్ ఆర్టిస్ట్ బట్ ఏ మూమెంట్ కమ్స్ యూనో ఆర్టిస్ట్ డిసప్పియర్స్ ఆర్ట్ రిమీన్స్ అనమాట దానికే విన్సెంట్ వాంగో ఈజ్ నాట్ ద ఆర్టిస్ట్ హీఈస్ ద ఆర్ట్ ఇన్ సెల్ఫ్ రీసర్స్ వరస్